18 000 hectares de lagunes à l'état sauvage. On y va On va où À la plage. À la plage On a de la chance. Tous les week-ends, Émilie s'y aventure avec Pedro, son mari portugais, et leur fils Gabi. Un décor de bout du monde qu'elle a découvert lorsqu'elle s'est installée en Algarve. Je suis arrivée euh, en surprise. Mon homme m'a emmenée dans ce paradis euh, qu'on n'imagine pas finalement euh, aussi près de, 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 de la France ou en Europe. L'eau est très très claire. Est, il y a des formes de lagons, euh, des couleurs qu'on ne voit pas en dehors des Maldives, en tout cas de l'idée dont on s'en fait. Gabilou nous voici seul sur, sur l'île. Je suis avec mon beau-fils en mode Robinson Crusoe. Émilie a quitté Paris il y a sept ans pour vivre avec Pedro, rencontré lors d'un week-end ici. C'était un petit coup de foudre euh, Oui. <rire> Cette Française dirigeait une entreprise de personal shopping dans la capitale. Elle gagnait 5000 euros par mois. J'ai quitté un niveau de vie très haut de gamme, fréquenté que des gens très connus, pour au final gagner un niveau de vie encore plus haut de gamme, avec que des gens que j'aime, avec qui j'ai envie de donner mon énergie positive. Et surtout, donc voilà, ma petite famille. J'aurais pas pu faire ça un week-end avant si facilement. Pour le déjeuner dominical, Émilie et sa famille ont leurs habitudes dans l'unique restaurant de l'île. Au menu, pas lourd des crevettes, voilà. pêchées bon, quelques mètres plus loin. <rire> la cuisine portugaise, on pourrait l'assimiler beaucoup à la cuisine provençale, euh, méditerranéenne, donc euh, huile d'olive, ail et, et coriandre. Ce qui pourrait peut-être me manquer, oui, c'est le fromage. Des week-ends au bord de l'eau et une vie 365 jours par an au milieu des orangers. Il n'y a pas T'es sûr Non. Ok. Qu'est-ce qu'on dit Bien. Va t'asseoir. Pour manger. Un dépaysement pour cette fille de médecin qui a grandi dans le 16e arrondissement de Paris. Changement de vie jusqu'au bout. Nous vivons dans une maison en bois, au milieu des oranges. Euh, c'est super, super agréable parce que c'est très reposant. Nous, on va à l'école. À la voiture. Ici. Pati. Plus jamais d'embouteillage et 20 degrés minimum d'avril à novembre. Une vie qui rendrait presque jalouse la maman d'Émilie, qui habite toujours à Paris. Oui, allô Oh, nano Oh, mon amour Oh, je suis content de t'entendre En France, il fait froid, t'as de la chance T'as de la chance, oui, il fait chaud chez toi Là, oui, ça va, on, a, on, est, on est bien encore. Hein. On a sorti les deux de toi, alors, pour te dire. Comme Émilie, plus de 15 000 Français sont aujourd'hui installés en Algarve. Tout est bon. Bisous, maman. Cinq bisous. Bisous. Un, deux, trois, quatre. Tout doux. À ta bon travail. Sur cette côte, à l'extrême sud du Portugal, le soleil brille 300 jours par an. De quoi dorer ces kilomètres de falaises, l'emblème de la région. Plage parmi les plus belles du monde et village pittoresque. La douceur de vivre de la région attire de plus en plus de jeunes actifs. Depuis 2015, le nombre de Français venus y tenter une deuxième vie a été multiplié par 5. Mais tous ne réussissent pas. L'Algarve, une terre des possibles où l'audace ne suffit pas toujours. Émilie travaille sur la propriété agricole de son mari. 100 hectares au cœur de la Ria Formosa, considérée comme l'une des sept merveilles du Portugal. Un petit bijou que cette ancienne chef d'entreprise fait fructifier à sa manière. Bonjour Sonia Bienvenue Alors... Votre maison, c'est Galeran. Okay. Galeran, c'est un oiseau typique de la Ria Formosa. Donc voilà, pour la petite histoire. Émilie a aménagé les anciens logements du personnel afin de créer l'unique maison d'hôte au sein de ce parc naturel protégé. 
votre chambre. On vous a laissé deux jeux de serviettes, un pour la piscine, un pour votre bain, bien sûr. Et derrière, vous avez votre terrasse. Sonia travaille en France pour une société de conseil écologique. Donc ça pouvait pas plus vous dépayser avant Paris. <rire> c'est super, c'est exactement ce que je voulais, mais c'est parfait. Voilà. Elle n'est pas en vacances, mais en télétravail. J'ai fait le confinement à Paris toute seule, dans un appartement. C'était assez, assez dur, comme beaucoup de gens. Et c'est vrai que le fait de pouvoir travailler depuis chez soi, ça, ça ouvre un petit peu des perspectives. Et cet été, je l'ai un peu fait juste en train en France. Et là, je me suis dit, voilà, l'Europe... Enfin, j'avais besoin encore un peu, un peu plus de soleil. Je suis à votre disposition. C'est parfait, merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Avec trois chambres d'hôtes, Émilie gagne en moyenne 1500 euros par mois. Elle a aussi investi dans un appartement dans la ville voisine. Elle le loue aux touristes 85 euros la nuit. En s'installant au Portugal, ses revenus ont été divisés par trois. C'est pas facile de gagner sa vie au Portugal si on n'est pas entrepreneur. Voilà, le niveau de, de vie est euh, certes euh, deux fois et demi à mon sens moins cher qu'en France. Euh, après, les revenus sont trois fois ou quatre fois moins, moins, moins importants qu'en France. Euh, une sécurité sociale et une santé qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, il faut entreprendre. Il peut arriver, bien entendu, que je me dise oh, « ce que j'ai bien fait de faire tout ça par amour et, et aussi par ambition professionnelle hein, ?» Parce qu'il n'y avait pas que l'amour, bien entendu. Et oui, parce qu'aujourd'hui, peut-être que j'aurais été très haut placée dans une multinationale. Enfin, en tout cas, c'était mon objectif et mon ambition. Euh, les bons revenus, ça donne, ça donne beaucoup de choses, mais ça donne surtout quelque chose qui est l'insatisfaction permanente que j'ai plus trop ici. L'argent qu'elle dégage avec la maison d'hôte, Émilie le met au service de l'exploitation agricole de son mari, spécialisé dans l'élevage de vaches limousines. Un secteur en crise dans la région. Aujourd'hui, la Française est devenue une bouée de sauvetage pour Pedro et sa belle-mère Odette, qui vient de perdre son mari. Des frites, s'il vous plaît. Sinon, on a du veau mijoté. Même si au début, les projets d'Émilie ne faisaient pas l'unanimité. Je suis très spontanée, donc forcément, j'arrivais avec mes grandes idées à table, au déjeuner, au dîner. J'ai appris petit à petit, je pense, à aussi me cacher derrière Pedro et plus motiver Pedro qui motivait après son père et sa mère. Vous avez mis combien de temps à les convaincre Oh Je dirais que je commence à avoir, de, je commence à avoir la, la corde de, ma, enfin, de mon homme et de ma belle-mère il, il y a six mois. Ah ouais Oui, oui, oui. Il a fallu travailler. Il a fallu travailler. Au début, mon mari était un peu sceptique. Puis il a réfléchi. Si ça peut rapporter de l'argent, c'est bien pour nous. Le tourisme, la planche de salut de toute l'Algarve. 5 millions de visiteurs viennent ici chaque année. 8% de plus en 2019. Une croissance qui donne des idées. Un rêve accessible, à condition d'être patient. Ciao, ciao. À tout à l'heure. À toutes mmh. De toute façon, tu m'appelles. Avec son mari et ses deux enfants, Romy, 37 ans, a quitté Perpignan où elle était conceptrice de cuisine dans une grande enseigne. C'était costume, tailleur, euh, maquillé, coiffé. Bon, là, le matin, voilà, je mets un short, un petit short. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai que je ne me coiffe pas trop ici. Hein. C'est plus facile, on va enfin, plus simple en tout cas. On a réussi vraiment à concrétiser le, le projet, euh, d'être notre propre patron. Hein. Et puis, euh, le rêve, c'est quand même réalisé, là, maintenant. Leur rêve, ouvrir une aire d'accueil pour camping-car. Ils ont déniché ce terrain de 4 hectares qui peut recevoir jusqu'à 57 véhicules. Une aventure dans laquelle ils se sont lancés il y a 4 ans avec un couple d'amis, Frédéric et Elodie. Ah, ils sont beaux, les Bougainvilliens. Ouais, ils sont magnifiques. Magnifiques, j'adore. Ils sont du jour. C'est ah, un gros, pas. gros boulot. Un gros travail. Le terrain, il était... Oh, c'était la pampa, comme ça, là. Ah ouais Ah oui, oui, c'était comme ça, quand on a acheté. Hein. Je dis pas des bêtises. Hein. Ah, c'était comme ça Ça ressemblait à ça, ouais. Donc... Euh... Oh, nos hommes respectifs. Mm -hmm. ouais. On fait le terrassement, on a loué les machines. Mm -hmm. euh, voilà, on était sur, tous, euh, tous sur des tractopelles. Enfin, euh, mm -hmm. pour... Euh, voilà, on a tout fait, nous. Ce matin, première arrivée, 
un jeune couple d'Allemands. On aimerait rester une nuit. Non, pas d'électricité, mais de l'eau. Vous avez de l'eau chaude pour la douche Et là, avec une place à 6 euros, vous arrivez à gagner votre vie Oui, on fait du volume. On fait du volume. Après, euh, une personne sur deux prend de l'électricité, ça fait 3 euros en plus. Et quand on aura l'autorisation d'avoir le food truck, ça fait aussi de la consommation en plus. Donc ça fait gonfler le, le chiffre d'affaires. Leur cœur de cible, les hirondelles. Ces retraités qui migrent au soleil lorsque l'hiver approche. Comme Nadine et Guy, qui ont prévu de rester au Portugal jusqu'en avril. Voilà, notre petit chez nous. Voilà ma cuisine. Trois feux. Voilà mon évier. <rire> Je peux tout faire. Guy et Nadine ont choisi ce terrain pour son emplacement. À 10 minutes de l'argument touristique numéro 1 de la région, les falaises. La spécialité d'une autre Française du coin. Bon alors, euh, bienvenue dans l'Atlantique. Hein. On va vous montrer d'abord une petite vue de la plage d'Arrocha et après on part, euh, on part découvrir euh, l'autre côté Julie, de, de la côte. Julie, hein. bordelaise installée ici il y a 5 ans, propose des excursions le long de la côte dorée. 135 km de falaises de calcaire, dans lesquelles se cachent de grandes cavités. Découvrir un autre monde à l'intérieur. Ça, ça c'est comme une perle, hein, presque. Oh ouais, magnifique, ça, là. Et vous allez voir l'intérieur du rocher est vraiment ocre, là, c'est orangé. La star de la côte. La star de la côte, c'est la grotte de Benagil. C'est devenu très connu à cause du soleil qui s'y promène dedans, donc les gens ils veulent voir le soleil dans, dans la qualité. Vous avez l'impression que c'est un lever et coucher de soleil éternel dans la, dans la crotte, donc c'est ce qui en a fait vraiment sa, sa popularité. Euh... Quand même. On l'adore. Euh, c'est quand on l'avait vu. Dans ils le sont monde. fans, on a Nous, des fans. On est fans. Malgré l'afflux touristique autour de ces grottes, le pari de Romy et Elodie n'est pas encore gagné. Les deux couples qui ne parlaient pas un mot de portugais se sont lancés sans mener d'études de marché. Sur les seules intuitions de la maman de Romy, camping-cariste convaincu. On est parti il y a combien 13 ans à peu près en voyage en mm -hmm. camping-car. On a adoré. Et chaque année, chaque année, on revenait. Voilà. Et puis chaque année, je disais Oh, ce serait bien que vous veniez faire un truc là, il manque d'air de, de camping-car. Puis un beau jour, ils l'ont fait. Donc on est les plus heureux des parents. <rire> En 2016, Romy, son mari Sébastien, ainsi qu'Élodie et Frédéric vendent chacun leur maison. Ils réunissent 350 000 euros et achètent ce terrain. Je vais la moutarde, s'il te plaît. Moutarde, s'il te plaît. Il leur faudra 4 ans de combat administratif pour obtenir l'autorisation d'ouvrir. Faut, faut pas baisser les bras parce que sinon tu prends tes valises, tu rentres en France et, et non quoi. Voilà, on savait ce qu'on voulait, donc euh, voilà. Il faut un petit peu galérer pour euh, réussir à avoir, euh, au final, euh, bah, la récompense, non C'est pas comme oui, ça que vous le... Absolument, oui, oui. C'est mais... un peu les montagnes russes, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va, on a le super moral, on se dit que tout est top. Et il y a des jours où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on a quitté Pourquoi on est parti quand il y en avait un, un de nous qui, qui avait le moral un petit peu au fond des chaussettes, l'autre était là pour le, pour le soutenir. Donc euh, au final, on a tenu le coup parce que c'était pas évident quand même. Aujourd'hui, les deux familles ont trouvé leur repère et les enfants se sont faits à leur nouvelle vie. Les garçons d'Élodie sont scolarisés dans l'une des sept écoles internationales de la région, en section portugaise. Euh, hola, señor Carlos. Ça va Tout va J'appelle les garçons C'est le tour du 7e B et le tour du 5e A. Merci. Coucou. Tout va Ça va Ça va Gaspard où Allez, venez, on va la voiture. Une scolarité à 10 000 euros par an et par enfant 
payé par les grands-parents. Elodie a fait le choix du privé après une première année catastrophique à l'école publique. On s'est pas fait d'amis de l'année. Euh, C'était difficile, les professeurs ont parlé rapidement. On devait toujours demander aux professeurs les mots, les questions, et ben, on ne comprenait pas trop. Non, non seulement ils ne comprenaient pas les cours, mais en plus j'étais absolument incapable de les aider pour leurs devoirs. Pour, lire, pour comprendre la consigne de l'exercice, il me fallait une demi-heure. Et pour les aider euh, à, à l'exercice même. Une demi-heure, c'est l'été courte. Oui, une demi-heure, c'est l'été courte. Et pour l'exercice même, il me fallait une heure. Quoi. Si on veut un coup de sucre, un coup de sucre, on obtient une solution. Si on veut un coup de sucre, Aujourd'hui, les enfants sont bilingues. Ils ont appris plus vite que leurs parents. Il y a des choses, vraiment, je, je, leur, demande, ouais, je leur demande de l'aide. Encore l'année dernière, je recevais des, des mails de, de professeurs. Ben, alors, je comprenais, je comprenais le, les grandes lignes, mais voilà, dès qu'il y a quelque chose... Enfin, dans la nuance, c'est toujours compliqué. Donc, ouais, je, les, de, je leur demande souvent de, de me traduire ou ouais, de m'aider. C'est le monde à l'envers. Autre difficulté que les deux familles n'avaient pas anticipé, mm -hmm. le logement. Là, les chambres... T'as tout récupéré, la télé et tout Romy et Sébastien en sont à leur quatrième déménagement en quatre ans. On a déménagé au mois d'août et là, on redéménage donc euh, septembre. Donc ouais, non, là, c'était vraiment pénible. Le, le, genre, vraiment ras-le-bol. Pour cette maison de 100 mètres carrés, il payait 1400 euros par mois sans les charges. À cause des locations saisonnières, en Algarve, les logements à l'année sont rares et souvent chers. À force de recherche, le couple a trouvé une maison plus petite avec piscine pour 900 euros par mois, ce que l'on considère ici comme une perle rare. Ça, je sais que ça sera le coin qu'on va utiliser tous les week-ends, enfin, dès qu'on ne travaille pas, dès qu'il fait, qu fait beau. Quoi. Entre le logement, les charges et les courses, à 4, la famille ne devrait pas dépenser plus de 2000 euros par mois. Ce qui n'est pas cher, c'est euh, voilà, le coût de la vie, bah, les courses, euh, les restos, on peut aller manger facilement tous les jours. Après, il y a des restos plus ou moins chers, mais c'est vrai qu'on peut profiter davantage des activités. Euh, le cinéma, euh, je crois que c'est 4 euros ou 3 euros. Enfin, les cigarettes, l'alcool, tout ça, c'est vrai que bon, bah, voilà, la, la vie quotidienne, les achats sont, sont pas chers. En attendant que le terrain de camping-car leur permette de se verser un salaire, Romy et Elodie ont mis leurs hommes au travail. Frédéric est devenu agent immobilier. Sébastien, lui, rénove des maisons. À Lucas, il faut récupérer la carigne, tu viens ici, okay. ouvre la porte et va commencer à décharger tout. À si. Il a embauché deux employés qu'il paye 1100 euros par mois, 500 euros de plus que le salaire minimum. Euh, L'ancienne cuisine. <rire> Depuis deux ans, cet autodidacte achète des ruines pour en faire des maisons de vacances. Donc euh, voilà, là on est sur le toit terrasse de la maison. Là on va mettre une grande pergola de 4 mètres par 3 avec des petits rideaux, des trucs un peu sympas. On va installer un petit spa dans l'angle. Et tous les contours vont être habillés à un mètre de hauteur en bois. Il y en a pour combien de temps de travaux là Si tout va bien, au maximum 3 mois. J'achète la maison 80 000 euros avec les frais de notaire. Je pense qu'au niveau des travaux, en comptant les frais de mes ouvriers, il y en a pour 30-40 000. Et on a vu le prix du marché ici, euh, ça va être à 180, 200 000, on va gagner 50 000 euros. En 5 ans, les prix de l'immobilier ont bondi de 30%. Sofa, liche. Okay. En maquina d'Europe, nos quartes tombent. Sébastien mise sur les clients français qui sont devenus les acheteurs numéro 1 au Portugal. Même si l'Algarve ne permet pas toujours de faire vite fortune, pour certains, c'est un tremplin professionnel. Oh bah tu verras, hein. Oui, on va voir ce qu'il ce qu y a en ce moment. À seulement 32 ans, Adrien et Mélanie sont à la tête de leur propre restaurant. Ils sont beaux, les bars, là. 
ça, ce serait top. Hein. Un filet, un beau filet en deux. Et euh, je, déjà, on va prendre les gambasses pour les ravioles. Toutes les semaines, ils font leur course au marché aux poissons de Lagos. Tout, si, tout de reste, chaud. Un décor loin de Rungis et des palaces parisiens où Adrien a fait ses armes. Bon dia. Ancien chef de parti au Royal Monceau, puis chez le traiteur de luxe Potel et Chabot, il rêvait depuis tout petit d'ouvrir son propre restaurant à Paris. Après des recherches sans succès, avec sa compagne, ils se sont installés ici il y a trois ans, par hasard, à la suite d'un week-end en amoureux. Hop. On y est venu sans ambition aucune d'ouvrir un restaurant à la base. Et quand on est venu ici, l'agent immobilier nous a dit « Ah, mais si vous cherchez à vous installer, pourquoi vous ne faites pas au Portugal Moi, j'ai des, des, des biens à vendre et tout. » On a fait « Qu'est-ce qu'on a à perdre allons, allons visiter. » On a dit « Allez, bingo, on va le faire comme ça. » Sans connaître le, le, le quartier, sans connaître la gosse même. Et, et on s'est dit, bon bah, on y va, c'est celui-là. En trois mois, ils deviennent propriétaires des lieux pour 300 000 euros. Les prix immobiliers moins chers qu'à Paris ont fait la différence. Avec 50 000 euros d'économie et un prêt bancaire, ils ont pu sauter le pas, non sans crainte. On a fait des virements pour, euh, pour le Portugal, pour un projet où euh, tout était encore flou, rien n'était concret. On avait du mal à trouver un maçon. Il fallait payer un maçon qu'on avait à peine trouvé. Euh, il y avait pas mal de nuits où, euh, où, on, où, on était, euh, où on ne dormait pas bien. Un saut dans l'inconnu pour Mélanie, pourtant d'origine portugaise. Ses parents ont émigré en France à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, à la retraite, ils ont quitté la Seine-et-Marne pour suivre leur fille. Donc voici mes, euh, mes parents, ma maman, mon papa. Je ne pensais pas qu'un jour, ils viendraient euh, au Portugal. Là, c'était vraiment... Euh... Mais là, c'est le, de... le coup de plus. Mes grands-parents ont fui hein, euh, ce pays pour aller travailler en France et gagner leur vie et bâtir et construire leur vie en France. Et moi, ça me paraissait, ça me paraissait vraiment... Euh bizarre d'aller de, de, entreprendre au Portugal alors qu'au final on, on, on imagine plus la France pour ça qu'un euh, qu pays comme le Portugal donc c'était moi pour moi c'était vraiment un lieu de vacances plutôt que plutôt qu'un lieu pour, pour entreprendre oh, bah, à maman, oui. tous les soirs ce sont eux qui gardent Louise et pour pratique. que les grands parents ils servent à quelque chose le restaurant est aujourd'hui classé Troisième meilleur de la ville sur le site TripAdvisor, parmi 400 établissements. Notamment grâce aux spécialités françaises d'Adrien. Ouais, top. Si on m'avait dit un jour qu'on vendrait et qu'on pourrait servir autant de bœuf bourguignon en Algarve, dans le sud du Portugal, j'y aurais jamais cru. Adrien est seul au fourneau. Mélanie, elle, est en salle. On aura le pâté croûte, le chromeski de brandade ce soir également. Des entrées à 8 euros en moyenne, 16 euros pour les plats. Des prix équivalents à ceux d'une brasserie parisienne qui ne les empêche pas d'afficher complet presque tous les soirs. Bonsoir, nous n'avons pas de réservation. Give me one second. Mon cœur, trois personnes, c'est bon C'est bon Parfait. Deux et deux. Last table is yours. Perfect. This one is yours. 30 couverts au total. J'aurais un pâté croûte à partager, un filet mignon et un merlu, s'il te plaît. En raison du faible pouvoir d'achat local, les clients sont essentiellement des étrangers, dont certains compatriotes, à la recherche de saveurs familières. Alors, nous avons le filet mignon et le bœuf bourguignon, façon bourguignon. Comme ce couple de bretons installé au Portugal depuis 7 ans. Le mot, oui, ça va, 5 minutes <rire> Non, puis en plus, on vit dans une, dans une région où c'est vraiment encore la campagne. Donc on en mange toujours la même chose. Il ben, y a toujours la même chose. Les choux, les patates, les pommes de terre, la patate hache. Ça, c'est ça. Chou, 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 brocoli. Tarte au chocolat. Et le millefeuille de pommes. Merci beaucoup. Merci. Même en n'ouvrant que quatre soirs par semaine depuis la crise du Covid, Adrien et Mélanie parviennent à se rémunérer 1 500 euros par mois à deux. Ils espèrent rembourser leur crédit d'ici 5 ans. Pour l'instant, ils n'envisagent pas de revenir à Paris.